怎么那么淘气啊？这事怎么能开玩笑呢？爸爸，你别怕，你找不到婷婷，可婷婷找得到你呀、啊。你干嘛呢？这是给你圣诞老公公叔叔带的早餐，你怎么把它给倒了？他不是圣诞老公公叔叔，他是坏人。你说什么？他就是坏人，是他让爸爸回不了家。你哎，怎么怎么了？这是他把食物倒在垃圾桶里了。哟，丹丹，你怎么能这么做呀？老师怎么说来着？谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。忘了？我讨厌他。你再说一遍。我要去找我老爸过。你敢，我就敢。我跟你说，我今天我治不了你。笑笑，你干什么呀？你跟孩子发什么火啊？行了行了，你自己上班去，我去送你丹丹啊。丹丹。哎，其实。丹丹要是不高兴，你以后就别给我带早点了。那边路口就是这家早点店，我可以自己去吃啊。干嘛这么长吁短叹的？你叫林笑笑，能不能多笑笑？孩子的事情咱们不是说了吗？心急吃不了热豆腐，咱们会给他时间的，是不是？就是委屈你了。你知道心疼我就好了。来，奖励喝口酸奶。嗯，喝大口点，喝大口点。
。妈，我出去一下。啊。又要出去啊？我一会儿就回来，菜我已经洗好了，我中午回来给您做午饭。去吧。哎，早点回来。啊，我知道。跟上他。在我收到你的分手信一个月的时候，我发现自己怀孕了。我当时想去医院把它拿掉，可是我爸不让。为什么？因为我哥很多年前得了一场大病，医生说他这辈子都没有生育的能力。他和我嫂子一直想领养孩子，我爸希望我把这个孩子生下来，过继给我哥。除了我家里的人，其他人没有人知道，我的好姐妹们也不知道。你是怎么知道的？顾小欧告诉我的。顾小欧告诉你的，你跟你哥在饭店里说的话，被他听到了，他回来告诉我的。是你，要不是小欧听到这个事情，你是不是打算一辈子不告诉我了？因为我不想再跟你有任何关系，我要把你忘了，从从前那段感情里走出来。可是你不知道，我在怀着孩子的时候，我
我的心里面是多么痛苦。孩子一天天长大，我却要告诉我自己，我必须一天天把你忘掉。你知道为什么我给他取名字叫婷婷吗？我就是希望，我把他生下来以后，我就可以把从前的痛苦全部忘掉，让他停止。你不知道那段感情对我的伤害有多大。对不起，直到有了婷婷，我才知道我有多了份责任。我必须照顾好他，让他快乐、健康的成长，有一个幸福的家。唉，我把这些都告诉你，我是觉得。你有知道的权利，少国。我知道你是一个好人，你很善良，也很有担当。我也相信，你会用最合适的方式处理跟婷婷之间的关系。今天说了这么多，我想再多说两句。我知道你很善良，可是我知道这些年你过得不好，你活得不快乐，你一直把自己封闭起来，不愿意把心打开。不愿意跟别人交流，你是觉得你在亏欠我吗？你是想弥补吗？为什么要这样？人不是都应该往前看吗？过去那些痛苦已经过去了，我已经走出来了，我现在不是很好吗？我有我的家庭。我重新活过来，我是个全新的蔡春妮。你知道为什么我会答应让婷婷去你的剧组拍戏？我为什么接受去给你做编剧？我其实就是希望让我们的正面能量影响你，帮你走出来，让你好好的生活。真的吗？真的？你会在意我过得好不好吗？当然会。你是一个那么好的好人，而且你是婷婷的爸爸。将来有一天，一定会把这个真相告诉婷婷的。可是不是现在？我懂，我懂。你放心，我不会说的。我相信你。谢谢你。我还是叫你康总好，这气色不大好。哦
，十几年前生过一场大病，做了个切除手术，是吧？也不是什么什么手术，就是切除一个小的、好小的肿瘤。长在哪部位啊？在屁股上。屁股上？前面后面？下面。哼，下面。这男人得了这种病，确实难以启齿。对对对对对。睾丸上长了个肿瘤，所以做了切除手术。是啊，康总，你你了解的好清楚。你们年年在公司体检，我给医务室打个电话不就全知道了？哦，对对对对对对对，你看。但是医学上说，呃，生育几率几乎等于零了。对。婷婷今年九岁，你是十二年前做的手术，那就是说。婷婷不是你们亲生的，是抱养的。婷婷是我亲生的，真的是我亲生，当然是我生的了。是的，你跟我撒什么谎？撒这个谎，是想在我这儿隐藏什么？嗯？看，哎，你说。这个男人你认识吗？我不认识。他叫黄少谷，春风影视的老总。婷婷拍过他的电影。哦，对对对对对对对，对我认识我认识，我看他一下子没认出来，我我认识。跟他喝咖啡这个女的你认识？她是我妹妹啊。他们俩什么关系？我不知道。这个黄少谷。是春妮大学的学长，俩人在一个大学同过学，还在一个话剧社演过话剧。春妮没有告诉过你，没有没有没有，他绝对没有告诉过我。我记得有一次，我请几个影视公司老总到我家喝酒，这个黄少谷也在。嗯，春妮跟他见面，就像陌生人一样，俩人根本就不认识。我很奇怪，他们原来是不是有过什么过节？没有，绝对没有过节。你刚才跟我说，春妮没跟你说过，他们大学认识。你现在又这么肯定的告诉我，他们没有过节，你在撒谎。你撒谎的目的，想隐藏什么？想隐藏他们大学的那点事儿，是吗？是吗？黄少谷，这个婷婷长得不像你，长得不像你老婆，怎么就长得那么像这个黄少谷啊？你能给我解释吗？嗯、啊，你还跟我说婷婷是你亲生的吗？嗯、啊，大舅哥，这是咱哥俩私底下的谈话，我绝对不会告诉春妮。你也知道，这男人啊，都有点小心眼儿，这这都想知道这个自己老婆原来那点事儿，就是好奇心而已。你如果跟我说了，这事儿就过去了。其实，我要查这点事儿也是很容易的事儿，但是你这性质就不一样。我这心里一不舒服，你说，哎呀，你这工作呀，家里的认识。他们读书的时候好过，好过。婷婷的生物是春妮儿，是还是不是？我还是那句话，你亲口告诉我，跟我查出来，是性质完全不同的两回事。
来，春妮，把这红糖水喝了。好，我来抱吧。哎，慢点。哎呦，哎呦，你看这孩子长大，长大以后就是个美人胚子。看这睫毛长的，嫂子，嗯，就叫他婷婷吧。婷婷。女孩子嘛，总是要亭亭玉立的。嗯，这名字好，就叫婷婷。嗯，婷婷。全知道了。康娇刚刚来找过我。嗯，那他说什么？他来问婷婷的事情。他问婷婷是谁的孩子，还问你和黄少谷是什么关系。你怎么说的？我不能不说、啊，老妹。他完全是有备而来的。他连我以前得了什么病，他都调查的一清二楚。所以，所以你看，我我我我能不说吗？说什么？那个，我就在想，这康桥怎么会知道的呢？我还想，是不是你告诉他听了？是不是你告诉他听了？你觉得我会说给他听吗？现在黄少谷也知道了。哎呦，这黄少谷怎么会知道的嘛？你说他怎么可能知道啊？是谁把我叫到办公室，跟我大吵大嚷的？小顾能听不到吗？我说了，不要招黄少谷，不要招黄少谷，你非得跟他有扯不清的关系。现在好了，把麻烦招来了吧。你还跟我嚷，是谁整天疑神疑鬼的？是谁露了马脚啊？如果小顾听不到，黄少谷能知道吗？他是不是来要孩子的吧？我都跟你说过多少次了，他不是这种人。不要再猜了，可以吗？婷婷是你的孩子，没有人跟你抢。对不起，老梅，对不起啊！哎呦，我现在都是昏了，我都。现在康桥知道了，知道了你的事儿。哎呦，我我我我我，反正我当时脑子都炸了，已经。你你快拿个主意吧，啊！我不想说了。那个博客的内容能不能给我恢复过来？好的。康总，可以。全部恢复，然后再给我拷贝一份。好的。少谷已经难缠了，现在又把康桥给惊动了。你们说，这件事怎么收场？怎么收场？
，这女儿就在过上几天舒心的日子呀！你这同志怎么打个马蜂窝？让春菊儿以后怎么在康家待下去？我这闺女儿。怎么这么命苦啊！现在该怎么办啊？你还有脸问？我今天该怎么办？我比你还小，这要是婷婷知道了，这事不能让婷婷知道，大人怎么着都无所谓，不能让孩子遭罪。下午收封广告会来谈植入。你如果不想出面的话，我就让郭副总去跟他们谈。王总，我昨天晚上回去以后，我觉得特别后悔，我觉得我不该把那件事情告诉你。你要是觉得不舒服的话，不如回家休息吧，我有什么事儿我会给你打电话的。那我先出去了。婷婷，哎，不，小欧。非常谢谢你告诉我这个事情，这对我来说很重要。但这件事情就到此为止。从现在开始，不要跟任何人在任何地方谈起这件事情，包括跟我谈起这件事情，这必须是个绝对的秘密，不能传出去。不想给婷婷造成任何的伤害。妮儿，哎，妈，明天是思康的开学典礼仪式，你看我穿哪件好看？都挺好看的。您快吃饭吧，我就知道问你呀、啊，也是白问。来，你尝一个这个。怎么了？你这菜是怎么炒的呀？太咸了，可能是盐搁多了。你搁了两遍盐吧？我把盐当糖放了。我重新尝。哎呀，算了算了算了算了，凑合吃吧。你呀，以后做事情啊，用点心，别一天到晚的像丢了魂似的。对不起啊，妈。嗯，对了，下午啊，陪我去趟超市。我想买点儿燕窝呀，还有海参什么的，给兰兰送去。您昨天给他买了，他也不会要的，不会做。他不会，我去给他做。哎
，你看他跟简胖分了手以后，那人瘦的都脱了相。我是他亲妈，我不疼他，谁疼他呀？你说那个时候，盼着他跟简放分手。现在真的分手了吧？我这心里边还真有点儿。哎，这孩子呀，他就是我的冤家。哦，对了，回头你问问你那个好姐妹，叫叫什么来着？笑笑啊，问问他。他到底啊，还有没有要跟简放复婚的意思？人家要是真有这个复婚的意思，你就告诉兰兰，彻底断了这个念想。我知道了，妈。你劝他呀，他听你的话。好。哎，操不完的心呐、啊，哼。下课。谢同学们再见，回家记得把家庭作业做了。明天我要检查。好了，现在可以收拾东西了。二十分钟呢，来把包给我。哎，哎，南，去哪儿啊？简单，你跑什么呀？简单，简单，简单，你站住！简单，不跑了啊？跑累了？哎，你跑什么呀？时光叔叔又不咬人，啊，我又不是坏人，你跑什么呀？哎，脾气还挺大啊！这怎么了？叔叔不是想跟你交朋友吗？啊？你是不是喜欢 NBA？ 我没说错吧？那这个星期六有一场 NBA 的表演赛，詹姆斯、霍华德都来，你肯定知道吧？你看看，这是什么啊 ？NBA 明星赛的球票，叔叔好不容易才买来，我带你去看，怎么样？我才不跟你去看呢，我要跟我老爸去看。那这样吧，咱这球票我送给你的。你想跟谁去看，是你的选择。嗯，丹丹，你对爸爸的爱呢？时光叔叔很理解，我也希望你能够理解我对你妈妈的感情。我们在一起很快乐，我很珍惜跟她在一起的时间。当然了，我也会珍惜你。我希望。能够给你带来一个温暖的、幸福的家，相信我，好吗？我有爸爸，也有家，我不需要你给。哎呀，姥姥等你半天了，怎么了？被老师批评了？没有。干嘛呀？来，我给你拿的这个包。嗯。妈妈，走吧。喝水。你肯定是淘气，被老师批评了，是吧？没有。没有，那你就跟小朋友打架来着？干嘛撅嘴啊？怎么了？没事。是。
前要我回复的博客，我已经完成了，给您发邮箱了，您有空的时候查收一下。辛苦。最近公司忙，我给你买了点补品，给你补补。嗯，儿子，走，我带你打通关去。明天上了学、啊，就没时间玩游戏了。嗯，走。搞定了，丹丹答应跟你一块去看球赛了。真的？林笑笑，你怎么做到的？你不知道我会魔法的吗？我现在知道了。改天你得叫我起床啊！你要是对我好点的话，我可以把我的魔法棒赐给你。遵命。看啊，嗯，吃点青菜，啊，快点哎，别光顾你自个儿吃饭，哎，别吃饭玩儿，一边吃一边玩不好，知道吗？吃完饭再玩啊，来，奶奶给你收起来啊，不给不给。思康啊，马上就要上学了，上学就是大孩子了，咱们要以学习为主，不许贪玩，听见没有？听话，来给奶奶。我在玩玩嘛。思康，你现在这么小，不能老看 iPad。你这今后你眼睛会坏的。你近视眼，哎，戴个眼镜好看吗？是吧？啊、爸爸说的对，听爸爸的话啊。哎，哎，真乖。对。嗯，思康真听话。我儿子棒棒的。<笑><笑>来，吃个虾。多吃点虾，吃点虾，你吃好吃啊？好吃不好吃啊？好吃。嗯，多吃点。哦，行了，嗯，大口吃。<笑>